ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் திஸ் இஸ் யுவன் ஏ சரத்குமார் ஆன் பிகாப் ஆஃப் யூடியூப் விவசாய சேனலுக்காக இங்கே எழுதிருக்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு உங்களுக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆனை கொம்பன் ஈ பேர் என்னடா பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கோன்னா இது வந்து ஒரு வகையான பூச்சி கொசு வடிவிலான இந்த பூச்சி நெற்பயிரில் இப்போ ஒரு பெருத்த சேதத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்குது ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு இந்த மாவட்டங்கள் மட்டும் இல்லாமல் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து பரவலாக நெற்பயிர் அதிகமாக விளையுதோ அந்த மாவட்டங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்திட்டு இருக்குது இன்றைக்கி அந்த பூச்சியை பற்றின தகவல்களையும் அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றின மட்டும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பூச்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈ வகையை சேர்ந்த கொசு உடலமைப்பை கொண்ட பூச்சி பார்க்கறதுக்கு வந்து கொசு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பேசிக்கலி இது ஒரு ஈ வகையை சேர்ந்த ஒரு பூச்சி ஆகும் இந்த பூச்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா முட்டையிட்டு புழுக்களாக குஞ்சு பொறிச்சு அந்த புழுக்கள் வந்து அந்த பூச்சிகளாக மாறி அது நோய் காரணியவோ அல்லது அது வந்து ஒரு பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தகவமைப்பை கொண்டது இது இது இந்த பூச்சியை பொறுத்த வரைக்கும் புழுக்களாக இருக்கும் பொழுதும் சரி அந்த பூச்சிகளாக மாறினதுக்கு அப்புறம் சரி ரெண்டு சேதத்தில் வந்து இந்த பயிருக்கு வந்து பெருத்த சேதத்தை ஏற்படுத்துறது இந்த புழுக்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த நிறையா புழுக்கள் இந்த மாதிரி மேய்ஞ்சிருக்கும் இலை தின்னும் புழுக்களும் இப்படி தான் இருக்கும் இலையை சொரண்டு தின்னும் பச்சை திங்கிற புழுக்களும் இப்படி தான் இருக்கும் இலை ஸோ இது எப்படி ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது இது வந்து கு திட்டத்திட்டா குவில் குவிலாக வந்து ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு முட்டைகள் ஒன்றாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கங்கே தண்ணியில் மேற்பரப்பில் வெள்ளை கலரான முட்டை வந்து தென்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முட்டையை வச்சு நம்ம பெருசாக சொல்லிட முடியாது தான் அப்படின்னு இந்த புழுக்கள் பார்த்திங்கன்னா இளஞ்சி உப்பு நிறத்தில் சின்ன சின்னதாக வந்து கீழ் நோக்கி பறந்துருக்கும் நார்மலாக வந்து இலைத்தின புழுக்கள்லாம் மேல் நோக்கி தான் பறந்துருக்கும் இந்த ஆணை கொம்பனோட புழுக்கள் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கீழ் நோக்கி பறந்துருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புழுவானது அதோட நுனிப்பையை தாக்கும் பொழுது செசிடோஜன் அப்படிங்கிற ஒரு நச்சு பொருளை வெளியிடுது அதை வந்து உள்ளேயும் செலுத்துது நச்சு பொருளை வெளியிடுது மட்டும் இல்லாமல் இலைப்பரப்போட உள்பரப்புகளில் தன்னோட கா சென்சார் ஆர்கன்ஸ் மூலமாக சார்ஞ்சும் பொழுது அதை உள்ளே பரப்புறதுனால இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த செடி பாதிக்கப்பட்டு அந்த கூட்டுப்புழு அதான் அந்த கூட்டுப்புழுவானது குடல் வடிவ வெங்காய தாள் மாதிரி ஒரு அமைப்பை உருவாக்குது ஸோ இந்த புழுக்கான வயசு பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு நாள்லேருந்து பத்து நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இந்த புழு கூட்டுப்புழுவாக மாறினதுக்கு அப்புறம் தான் அதிகப்படியான தாக்குதல் ஏற்படுத்துறது இந்த கூட்டுப்புழுவாக மாறினதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த செஜிடோஜனுங்கிற நச்சு பொருளை இந்த கூட்டுப்புழு சேதில் இருக்கக்கூடிய அந்த புழுக்கள் தான் அதிகமாக வந்து இந்த நோய்க்கிலுமே பரப்புது இது என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னோடய இது மூலமாக உழுக்குள்ள அந்த செஜிடோஜனுங்கிற ஒரு நச்சு பொருளை செலுத்தும் பொழுது அந்த தாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க வெங்காய தாள் மாதிரி சுருண்டு சுருண்டு வெள்ளையாக நுனி பக்கம் வெள்ளையாக மாறிடும் இந்த பருவம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு நாள் வரைக்கும் இந்த பருவம் இருக்கும் அந்த பூச்சி பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக மஞ்சள் கலந்த பருப்பு நிறமாக இருக்கும் தாய் வந்து பூச்சி அது அழுட்டு ஸ்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறமாக இருக்கும் கொசு மாதிரி உடலமைப்பு இருக்கும் பதினாலு நாள்லேருந்து இருபத்தி நாள் வரைக்கும் இந்த தாய் அந்த பூச்சி உயிரோடக்கூடிய நாட்களாகும் இது பரம்பரத்துக்கு எது தான் சாதகமான சூழ்நிலை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விட்டு விட்டு பெய்கிற மலைப்பொழிவு மேகமூட்டமாக இருக்கிறது கரையர்னு சூழ்ந்து இருக்கிறது அதாவது மூடமாகவே இருக்கிறது வெயில் அடிக்காமல் மழை அடிக்காமல் ஒரு மாதிரி க்ளவுடியாக சுச்சுவேஷன் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து மெயினான இந்த நோய் பரவ இந்த இந்த பூச்சி பரவதுக்கான சாதகமான சூழ்நிலை ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா காட்டோட ஈரப்பதம் எண்பத்தி மூணுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு சதவீதம் மோஸ்ட் ஓவர் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் காட்டோட ஈரப்பதம் இருந்தது அப்படின்னாவே இந்த நோய் வரதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை இந்த பூச்சி வரதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை ஆகும் செப்டம்பர் மாதத்தும் நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் இது நார்மலாகவே இந்த பூச்சி வந்து ஆணைக்கு மேலே லைட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் விட்டு விட்டு பெய்கிற மழையும் மாற்றி மாற்றி பெய்கிற பணியும் தான் இதுக்கு ஒரு பெரிய ரீசனாக இருக்குது இது பாதிப்பு மட்டும் சேதம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது இலை உரைக்குள்ள அந்த புழு சென்று அந்த வெள்ளை நிறத்திலான கொம்புகள் போன்று வெங்காய இலை போன்று குழல் மாதிரி தோற்றத்தை உருவாக்கிடும் இப்படி உருவாக்கினா என்ன ஆகும்னா அந்த குழல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய நுனி நுனி குறித்து வர்றது எல்லாத்துலேயுமே இது வந்து குழல் குழலாக வந்து மாற்றிடும் அதனால் வெங்காயத்தால் மாதிரி மாறினால் என்ன ஆகும்னா அடுத்த குறு புது குறுத்தே வைக்காதுங்க பழசிருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும் புதுசு வரது எல்லாமே வைக்காத நான் போனதுனால மேற்கொண்டு செடி பெருசாக வளராது அதுக்கப்புறம் அந்த செடி ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க மேற்கொண்டு கொடுத்து வச்சா தான் வந்து அடுத்து கிளை வெடிக்கும் கிளை வெடிச்சா தான் வந்து பூ பூத்து பூ பூ கதிரா மாதிரி கதிர் நெல்லாம் மாறும் இது வந்து குறுத்தே வந்து நுனி மாதிரி வெ வெள்ளை
ஒன்று வந்து நார்மல் மெத்தடில் அதாவது வர்றதுக்கு முன்னாடியே பண்ணுறதுங்கிறது வேறு வந்துட்டு இருக்கும்போது பண்ணுறதுங்கிறது வேறு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும்போது பண்ணுறதுங்கிறது வேறு ஸோ ஓரளவுக்கு லைட்டாக அங்கங்கே தென்படுது இந்த மாதிரி ஒரு கிளவுடு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்பொழுதே பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளக்கு பொறி நார்மலாக விளக்கு பொறி அப்படிங்கிறது ப இதில் நெற்பயிரை பொறுத்த வரைக்கும் ஜா சாதகமான ஒரு மேன மெஜாரிட்டி ஆஃப் த இது மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு சாதாரண வழி ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு கட்டி விட்டு இரவு நேரங்களில் வைக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா சோலா விளக்கு பொறிக்கு இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்டது கிடைக்குது அதை பா இது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அறுவடை முடிஞ்சதுக்கப்புறமா அந்த நிலத்தை உழுது விட்றணும் ஏன் அப்படின்னா அறுவடை அடைஞ்சிடணே அறுவடை முடிஞ்ச உடனே அந்த நோய்க்காரணியோ இல்லை அந்த இந்த மாதிரி பூச்சிகள் இருக்கக்கூடிய முட்டைகளோ எக்கோ லார்வாவோ பீப்புள் ஸ்டேஜோ வந்து அதுக்கான தா சாதகமான சூழ்நிலை வர வரைக்கும் மண்ணுக்குள்ளேயே இருந்து அது எப்போ சூழ்நிலை வருதோ அப்புறம் திருப்பி அந்த நோய்க்காரணியோ அந்த பூச்சியோ வந்து தன்னோட இதை இன்ஃபெக்ஷனை பரப்புறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஸோ அறுவடை முடிஞ்ச உடனே அந்த இடத்த வந்து சுத்தம் பண்ணி விட்டுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் காலம் தாழ்ந்த நடவு முறைகள் இதில் நீங்கள் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கார்த்திக படத்தில் இல்லை வந்து நீங்கள் ஐபிஎஸில் நீங்கள் நட்டிங்க அப்படின்னா கார்த்திகை மார்க்கில் இல்லை கண்டிப்பாக வந்து குளிரில் மாட்டோம் அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா கொஞ்சம் முன்னாடியும் பின்னாடி ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் முன்ன பின்னா அனுசரித்து நம்ம சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் நடைமுறையை மாற்றினீங்க அப்படின்னா இது இந்த முறையிலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் இன்னொன்று எதிர்ப்பு சக்தி உடைய ரகங்களை யூஸ் பண்ணணும் ஆடுதுறை நாற்பத்தஞ்சு ஆடுதுறை நாற்பத்தெட்டு ஆடுதுறை முப்பத்தி ஒம்பது மதுரை மூணு இந்த மாதிரி ரகங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆணைக்கும் மொழிக்கு எதிர்ப்பு சக்தி உடையது இந்த மாதிரி எதிர்ப்பு சக்தி உடைய ரகங்கள் ஆரம்பத்திலே சூஸ் பண்ணுறது மூலமாக இந்த மாதிரி பூச்சி தொல்லை இருக்கிறத கட்டுப்படுத்தலாங்க சரி ஓகே ம வந்து போச்சு இது எப்படி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மருந்து தெளித்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு காம்பினேஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து தயமிதாக்ஸோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டபிள்யூஜி இந்த க குறுண மாதிரி இந்த மருந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அறுபதுலேருந்து எண்பது கிராம் வரைக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஸ்ப்ரே கொடுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபிப்ரோனில் ஃபைவ் எஸ்சி அப்படிங்கிற ஃபார்முலேஷனில் இரநூத்தம்பது மில்லி ஏக்கருக்கு ஃபிப்ரோனில் அப்படிங்கிறது ரீஜன் அப்படிங்கிற பேர் ஃபிமிலி பிராண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோரிபெரி பாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசி ஃபிஃப்டி இசி டென் இசி இதை வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் அதோட இன்ஃபெக்ஷனை பொறுத்த மாதிரி மேலே ஸ்ப்ரே கொடுக்கலாம் இது தனியாக கொடுக்கலாம் ஒன்று குளோரிபெரி பாஸ் ஃபிப்ரோனில் கலந்து கொடுக்கலாம் இல்லை குளோரிபெரி பாஸ் டைமத்தோம் கலந்து கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபிப்ரோனி ப்ளஸ் டைமத்தோம் கலந்து கொடுக்கலாம் காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறது அந்தந்த இருக்க